हेलो दोस्तों नमस्कार आई एम जेके आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के मोहन सर से कि सीमेंट बनाने के बाद जो टेस्टिंग करते हैं ली चेटियर टेस्ट एंड ऑटो क्लेप टेस्ट इसका क्या अहम रोल होता है दोस्त करीब 20 से 25 साल पहले ऑटो क्लेप टेस्ट पिक्चर में नहीं आया था लेकिन जब देखा गया जब हम बिल्डिंगे बनाते हैं प्लास्टरिंग करते हैं तो क्रैक फॉर्मेशन आने लगा तो ऐसा क्या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन रहा कि ऑटो क्लेप टेस्ट को सर्किट में लिया गया ऑटो केस टेस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से उसका एक रेंज फिक्स कर दिया गया तो आज इसी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर के मोहन सर से हम बात करेंगे It is very important that the cement, after setting, shall not undergo any appreciable change of volume. So we have to ensure that whatever cement we are producing and we are selling, that cement after setting should not change, result in appreciable volume change. Certain cements have been found to undergo a large expansion after setting, and this is causing disruption of the set and hardened mass. So once the cement has set and hardened, then your volume has appreciably increased once it gets increased then crack develops so this will have difficulty for the durability for the structure when such cements are used so we have to avoid using such cement which cause appreciable change after setting and hardening so you have to have sound cement you know unsoundness in cement why we encounter un- unsoundness in cement we encounter unsoundness in cement because of the presence of excess of free lime okay so that may combine with acidic oxide okay it is also likely that too high a proportion of mgo content that is magnesia or calcium sulfate content may cause unsoundness so unsoundness may be because of two main reasons i have told you one is because of excess free lime is present in cement or linker you know, or excess mgo magnesia so they will cause unsoundness in cement so now how will we determine that you have excess free lime or excess magnesia so therefore this lee citrial and autoclave test have been designed so by testing through lee citrial or autoclave method you will be able to know whether in your cement free lime is in excess or or not or whether in your cement mgo is in excess or not so normally if we have excess free lime it is detected through lee citrial test and if you have excess mgo then it is detected detected through autoclave test so therefore these two tests are very very important if you want to have a good quality cement then you need to have these test before you sell the cement in the market you know. i told you higher excess free lime you can detect in lee citrial higher excess mgo you will detect it in autoclave so therefore these two tests are necessary for good quality of cement now one thing i will tell you the chemistry behind it supposing you have high free lime so what will happen if you have high free lime means you have high cao then it will combine when you mix cement with water then it will combine with water as two and it will give you calcium hydroxide so co gets converted into calcium hydroxide and density of calcium hydroxide is less than the density of calcium oxide and as we all know we have we have learned that d is equal to m by d so reaction is taking place in a constant mass so mass is constant so if mass is constant and if de- if density is less what will happen volume is more so now what is happening that in the system now you have instead of co you have calcium hydroxide so co a free lime has been replaced by a less dense material and this less dense material is causing because reaction is taking place in the same mass so this uh, less dense material is causing you volume expansion and therefore crack develops similarly in the case of higher magnesia higher magnesia mgo higher mgo will result into conversion of magnesia mgo into magnesium hydroxide and same thing happens here also magnesium hydroxide is a less dense material as compared to mgo d is equal to m by v mass being constant less density means volume expansion so your expansion takes place so instead of 
MgO in the system you have now, magnesium hydroxide in the system. And therefore, but it is pertinent to know that the reaction between calcium oxide and water resulting in formation of calcium hydroxide is a fast reaction. So immediately it is in the least uh, literal test, it is reflected, you know, yeah. But magnesium, the conversion of magnesium oxide into magnesium hydroxide is a slow reaction. And therefore, if you have, say, in cement, high magnesium, high MgO, then crack in the structure, you may notice after several months or several years. Sometimes it takes several years to notice the crack because of the higher content of MgO in cement. Reason being, because the reaction is very slow, so conversion of magnesium oxide to magnesium hydroxide is, is taking place after a long time. And that then, after, once it gets converted into magnesium hydroxide, then it is reflected in the volume expansion and thereby crack in the... So that is why autoclave test was introduced. Earlier times, they didn't have autoclave test. They had only literature. But then later on, they introduced auto, autoclave test means they are carried out under high temperature and high pressure. And so you are simulating the condition. So what is going to happen in after a few months or few years? So that you are trying to simulate. And that's why you are not doing the test at room temperature, but you are doing it at high temperature and high pressure. So as to see that what is going to happen, because at high temperature, high pressure, your magnesium oxide gets converted into magnesium hydroxide. If you have excess of MgO, so it gets converted into magnesium hydroxide. So you'll be able to know that, okay, you have you have high MgO and therefore uh, it has uh, resulted into conversion of uh, magnesium hydroxide and therefore crack development has taken place. So you have told me very well, sir. This is that the Indian standard of the norms is that the value of the MgO is not more than 6% of the MgO. Today we have come to understand. That's why the guideline हमारे हिसाब से रख दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड में तो इसमें आपका क्या रह रहेगा इसमें सर आप भी ना, ना इसमें इसमें ऐसा है कि जैसे सिक्स परसेंट रखा गया तो इसीलिए रखा गया आपने सही कहा कि भाई अगर ज्यादा परसेंटेज है तो क्या होगा इसलिए हम एक्सेस एमजीओ की बात कर रहे हैं कि जब एमजीओ ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोसाइड में कन्वर्ट हो गया और जैसे आपको बताया डी इजल टू एम बाई उसी मास में रिएक्शन हो रहा है ठीक है तो मास कांस्टेंट है डेंसिटी कोई अगर एमजीओ हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया तो तो 6% तक तो मैंने आपका मैनेज हो गया एक्सपेंशन उतना नहीं है अप्रिसिएबल हो गया 6 से ज्यादा जब हो जाता है एमजीओ तो वो कॉज करने लगता है तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके सीमेंट में मान लिया 6% है आपके सीमेंट में 6% एमजीओ है और लेकिन अगर वो एमजीओ फ्री नहीं है एमजीओ फ्री मैग्नीशिया के रूप में नहीं है तब क्या होगा कि वो एक्सपेंशन नहीं कॉज करेगा ठीक है क्योंकि अगर आपने मान लिया आपका कूलर इफिशियंसी बहुत अच्छा है आपके पास एट परसेंट आ गया मान लिया एट परसेंट आ गया तो क्या होगा कि आपका जो एमजीओ है वो फ्री नहीं रहेगा एमजीओ जो है वो जो है कंबाइन हो जाएगा और उससे फ्री नहीं रहने से आपको जो है ये आ, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये ऑटो क्लेब में जो है कि इसीलिए आई एस कोड में कहा गया भाई सिक्स परसेंट इसका लिमिट किया गया क्योंकि सिक्स से ज्यादा में परेशानी आती है इसलिए ऑटो क्लेब टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर आप कोई अगर पीपीसी में अगर आप यूज करते हैं तो आप एमजीओ का परसेंटेज थोड़ा सा क्लिंकर में जैसे एमजीओ का परसेंटेज थोड़ा सा हायर भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं हालांकि कोड में सिक्स से ज्यादा नहीं है जो है अभी जो क्लिंकर का कोड आया है तो पहले क्या होता था क्लिंकर कोड नहीं था तो क्या लोग पीपीसी बना रहे हैं इवन एट परसेंट क्लिंकर में आ गया तो कोई इशू नहीं होता था क्योंकि पीपीसी में आपने फ्लाइएस मिला दिया ज्यादा तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो सीमेंट में एमजीओ कंटेंट कम हो तो ऑटोक्लेव तो फेलियर नहीं होता बहुत बहुत धन्यवाद सर ये समझ में आया एक क्वेश्चन सर थोड़ा सा सर की एक बार बार क्वेश्चन आता है फ्री लाइन का फ्री लाइन का एक्चुअली सर अगर फ्री लाइन को हमको कंट्रोल करना है किल में जस्ट एक जनरल क्वेश्चन था अगर फ्री लाइन को हमको कंट्रोल करना है वैल्यू अगर ज्यादा आ रहा है तो, तो क्या आ, हमको स्टेप लेना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए सर आपको ऐसा है कि भाई आपको ये देखना है कि फ्री लाइन में हार्ड हार्ड बर्निंग मटेरियल नहीं हो भाई तो आपको सिल्का मॉडलर्स वगैरह का कंट्रोल करना है ठीक है थोड़ा सा आप जो है 
फ्लक्स को कंट्रोल करिए लिक्विड कंटेंट को आप कंट्रोल करिए तो उससे जो है आपका फ्री लाइम जो है अगर सिल्का मॉडल थोड़ा सा हाई है तो उसको कम कर लीजिए लिक्विड थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो ये सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हो होगी कि कितना अहम रोल अदा करता है कि लीचेटे टेस्ट और ऑटोक्लेव टेस्ट इन दोनों के द्वारा सीमेंट का पास होना ये बताता है जो भी हम सीमेंट यूज करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होता है दोस्त अगर आपके पास में कोई भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद